ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కటి టీడీపీ ప్రభుత్వం దోపిడీ చేస్తుందని చేసిన విమర్శలు ఇప్పుడు వైసీపీకే చుట్టుకుంటున్నాయి ఇసుక రవాణా టీడీపీ దోపిడీ రవాణా చేస్తుందని ఇంకా దేవీపట్నం దగ్గర బోటు ముంచేసిందని అన్ని చేశారు గాని ఇప్పుడు అలాంటి పరిస్థితులే వైసీపీకి వస్తున్నాయి టీడీపీ ప్రభుత్వంలో జరిగినట్టు ఇసుక దోపిడీ సాగనీయం అవినీతికి తావు లేని పాలన అందిస్తా సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రకటన నేను నీతిగా నడుస్తా ఒక రూపాయి అవినీతికి పాల్పడను సేవకుడిగా పనిచేస్తా ఎమ్మెల్యే కైలి అనిల్ కుమార్ చివరి మండల పరిషత్ సర్వ సభ్య సమావేశంలో ప్రకటన కానీ గ్రామాల్లో కొందరు వైసీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు వారి ఆదర్శాలను ఆశయాలకు తిలోకాలిస్తూ రాత్రి వేళల్లో ఇసుకను అక్రమంగా కొలగొడుతున్నారు మా ట్రాక్టర్ నే పట్టుకుంటారా ఎంత ధైర్యం అని విఆర్ఓలను హెచ్చరించే స్థాయికి చేరుకున్నారు తొట్టవల్లూరు మండలంలోని రొయ్యూరులో గురువారం రాత్రి ఇసుక మాఫియా బరి తెగించింది కృష్ణా నదిపాయలో వరద నీరు కొద్దిగా తగ్గటంలో ఒడ్డున ఇసుక బయటపడింది అంతే సుమారు ముప్పై ట్రాక్టర్లతో రాత్రంతా అడ్డు అదుపు లేకుండా ఇసుక అక్రమ రవాణా చేపట్టారు మొన్నటి ట్రాక్టర్ ఇసుక ఎనిమిది వేలకు విక్రయించగా ప్రస్తుతం పన్నెండు వేల నుంచి పదిహేను వేలు పలుకుతుంది దాంతో ఎవరినీ లెక్క చేయకుండా అక్రమ రవాణా చేస్తున్నారు ఇసుక మాఫియాలో ఎక్కువగా వైసీపీకి చెందిన వ్యక్తులు కొందరు టీడీపీ వారు కూడా ఉన్నట్టు విమర్శిస్తున్నాయి ఇసుకను దోపిడీ చేయడానికి పార్టీ విభేదాలను పక్కన పెట్టి ఒకటి ఆరున ఆరోపణలు బహిరంగంగా వినిపిస్తున్నాయి ఇసుక అక్రమ రవాణా జోరుగా సాగుతుండడంతో గురువారం అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలకు తహసీల్దార్ ఆర్ దుర్గాప్రసాద్ ఆదేశాల మేరకు బీఆర్ఓలు బి నాగేశ్వరరావు శ్రీను ఆ ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు వీరిని లెక్క చేయకపోవడంతో పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు పోలీసుల రెవెన్యూ సిబ్బంది ట్రాక్టర్లను పట్టుకుని ప్రయత్నం చేయగా ఎదిరించి గ్రామంలోకి దౌర్జన్యంగా ఇళ్లకు తీసుకెళ్లిపోయారు బీఆర్ఓలు పోలీసులు ట్రాక్టర్లను తహసీల్దార్ కార్యాలయానికి తీసుకువచ్చేందుకు చేసిన ప్రయత్నాలను శుక్రవారం ఉదయం పదకొండు గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు అడ్డుకున్నారు ఒత్తిడి ఎక్కువ కావడంతో తెలివిగా ట్రక్కులోని ఇసుకను ఇళ్ల వద్ద అల్లూట్ చేశారు ఆ తర్వాత పదిహేను ట్రాక్టర్లను విఆర్ఓలు పోలీసులు పదకొండు గంటలకు తోటవల్లూరు తహసీల్దార్ కార్యాలయానికి తీసుకురాగలిగారు అంటే గురువారం అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటల నుంచి శుక్రవారం ఉదయం పదకొండు గంటల వరకు ట్రాక్టర్లను స్వాధీనం చేసుకోకుండా ఇసుక మాఫియా అడ్డుకుందంటే వారి బలం ఎంతగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు అలాగే పెనమకూరు నుంచి ఒక ట్రాక్టర్ ను పట్టుకున్నారు ఉదయం పదకొండు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు పదిహేను ట్రాక్టర్లు తహసీల్దార్ కార్యాలయానికి తీసుకురాగా అధికార పార్టీ ప్రజాప్రతినిధుల నుంచి రెవెన్యూ అధికారులపై ఒత్తిడి తెచ్చినట్టు తెలిసింది రొయ్యూరుకు చెందిన నేత ట్రాక్టర్ ను విడిచిపెట్టమని తహసీల్దార్ కు ప్రజాప్రతినిధితో రెండు సార్లు ఫోన్ చేయించారు అలాగే మీరు వార్త రాయొద్దని విలేకరులతో చెప్పగా గతంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే ఉప్పులేటి కల్పనపై ప్రతిపక్షంలో ఉండగా వైసీపీ నాయకులు ఇసుకలో అవినీతికి పాల్పడుతున్నారని ఆరోపణలు చేశారు ఇప్పుడు అతని అలాంటి ఆరోపణలు చిక్కుకుంటున్నారు వార్తావాణి న్యూస్ ఛానల్ ఎప్పటికప్పుడు రాజకీయ సినీ విశేషాలు స్పోర్ట్స్ మరియు సాంకేతిక పరమైన మరెన్నో విషయాలను మన ముందుకు తెస్తుంది మరింత సమాచారం కొరకు వార్తావాణి న్యూస్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి